ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಶುಪಾಲರು ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಯಾರು ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ನೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಕೋತು ಏನು ಕತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಒಂದು ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಹು ಚಿಗುರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು 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 ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾದಂತಹ ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೌದು ಕರೋನಾ ಆಗಮಿಸ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸದೃಢವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವೇ ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂಥವರು ನಾವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ
ಬೆಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವಿರತವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಗತ್ಯತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಾವು ಅಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಾವು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿನ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆ ಇ ಇರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಬಲ್ ಇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರನ್ನೇ ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ವಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತರಬೇತಿ ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನುಭವ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ವಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸಹ ಉರಿಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಗು ಹೋಗು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ 
ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ಏಳು ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರೋದು ಭಾಳ ಗೊಂದಲ ಅಂತ ನೀವು ಏಳು ಜನ ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗುತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಕಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳು ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಸನದ ಎಚ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಿರ್ಗಾನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಹಿರ್ಗಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರಿ ನಾವೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಏನು ಕಲಿಸೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಣನಾಥ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೆ ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೆ ಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ನಾಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಿರ್ಗಾ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಿಚ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ತಿಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕೆಸರು ಡೊಂಗಿ ದಿನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಟ ಆಡೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಸರು ಡೊಂಗಿ ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹೌದು ಬದುಕು ಬವಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ರೈತರ ಬವಣೆ ರೈತ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು ಏ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾರ ಹೋಗುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಕತೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗಳು ಬಂತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ತ್ರಿಷಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂರೂ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದ ಇದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಈವನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೆಚ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಚ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ಸು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಮಾ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಸಟಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೆ ಓಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಳು ಜನರ ಥಾಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏಳು ಜನರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಏಳು ಜನರ ಥಾಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏಳು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಳು ಜನರಲ್ಲೇ ಏಳು ಜನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅದು ಯಾಕೆ
ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಏಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿ ಇತ್ತು ನಾವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಬೈ ತರ್ಟಿ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲೈಬ್ರರಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಚೇರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡರ್ಸೇ ಐದಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತು ಕೂತು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆದ ಚೇರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂರುವಂತ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬೆನ್ನುವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಕೂತು ಓದುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆವೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಜೆ ಇಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಇಂದ ಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲ್ಲದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಇ ಇರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷನೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಬಡೆ ಬಿಝಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಡೆ ಕೇರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಅಬೌ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ and uh, if we have any doubts uh, lectures are so free that any time we can approach them it is not just the class hours but also during the study hours and uh, apart from the uh, college campus the hostel is also very comfortable we have very comfortable and friendly wardens whom we can approach so th- that is what makes uh, creative apart from the rest colleges and uh, uh, when it comes to other things like food uh, many of us are very much worried about the food dari dipa karyakramadalli creative shikshana pratishthanada kurutagi maatadta hogta idvi obbobba pillarannu kuda maatadisuvanta ondu prayatna sapta stambagalu seri
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಓ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೋ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಸಿಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೂ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ತರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಕ್ಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಹೌದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಲಾಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ವೈಸು ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಅವರು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಒರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎರಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಪರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ಸಿಂದನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಸರ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಡತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಥೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಫ್ ಆಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಲೀವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಮ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಪಿ ಎಮ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇನು ಪ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ದು ಮೋಟಿವ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎವ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೋಟಿವ್ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಇದರಿಂದ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಓದಿ 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 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಈಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಈಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನಗೆ ನಾವು ನೀವು ಓದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರವರಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಓದ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಆ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಘಟಕ ಕೂಡ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ ಅವ್ರು ಅವರು ಬಯಸುವಂಥ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಇರುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ ಕಾಳುಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಇದ್ದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡಿನ ಮೆನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಡ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಫುಡ್ಡಿನ ಮೇನು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಊಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಆ ಫುಡ್ ಮೆನುನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಏಳು ಜನ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಬಂತರು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹರೇಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರೆ ಈಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಸರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇಸರ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸರೆ ನೇಸರ ಎರಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜನ ವಾರ್ಡನ್ಸು ಮೂರು ಜನ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏಳು ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಸಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ 
ಮತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆನೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಲೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆ ತನಕ ಸ್ಟಡಿ ಆಸು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ದಿನ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮನೇಲೂ ಇಂಥ ತಿಂಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ ದಿನ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾರಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಾನ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತನಗಿಂತ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕಿಗೂ ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ದಾರಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಏಳು ಹದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇದಾಯಿತು ಮಾತಾಡ್ಸ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಏಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪಕ್ವತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಇ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂತ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟ ಇಂಥ ಮುಂತ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕೋಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ನೂರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳ
ಏಳು ಜನ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳೆಂತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ್ತನ ಹೊಸ್ತನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏಳು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೆಸರೇ ಗುಟ್ಕೋತು ಅಂತ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಜನ ಕೂಡ ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವವರು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗ್ ತರುವನ ಹಾಕ್ ತರುವನ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತರುವನ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಮಾಡೆಲ್ ತರುವನ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಲೋಗೊ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಏಳು ಜನರ ಒಮ್ಮತದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದರ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಕಸರತ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹೇಗದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಐ ಐ ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ತುಂಬ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕವಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರನ ಕರೆಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಹಿತ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಸ್ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರಹಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಸದಾ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾದೀತು ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಕ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಬಡಲಿ ಬರಡಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಬಡವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಡಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಬಡತನದ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಬಹಳ ಸಪ್ಪೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬರಡಾದ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡವಾದ ಬದುಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಿತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ದಿನದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ತಂದಿವಿ ನಾವು ನಿನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅದು ರಿಂಗಣಿಸಬೇಕು ಅದು ಅಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅದು ಕಲರವ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿನಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂತು ನಿನಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಹರಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಹೊಸದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದೋ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಏಳು ಜನರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದಂಥವರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಪೂನನ್ನು ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಓದಿಸಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತನು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾತೊರಿತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ
ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಚರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಈವನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತಹ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದಾರಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಂತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಧಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಮಲ್ ರಾಜ್ಜಿ ಅವರು ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ ಈ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಡಿಮೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಮ್ ಬಡಿ ದೇ ಮೇ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಮೇ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವರಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ಅವರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ what creative education foundation believes when a student leave this institution they should be happy about the way they have spent the time in our institution with the joy of learning so aa ondu vicharakke now consider maduvaga yavattu naa vartha madudu namma makkalu avaru ella vicharadalli kuda satisfied aage ondu olle result annu idkondu ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್
Hmm. They come up with a lot of expectations. Hmm. And that expectation should be convincing for them. Kelavaru, avaru doctor agbeku, engineer agbeku, and therithi yalla expectation at kond barthar. But a ondu manasthiti anna, channelize maadu anta job dhari yalla naavu irutthewe. So, avaru manas anna naavu free maadu bheka agutthe. So, ee ondu responsibility anna, naavu elu jana founders kooda, namma teachers fraternity otti ghe, makkala bhavishakke result maathra alla, avaru individual development kooda, very important and the message and now convey Martha way now they can okay education should not be just like the result which is given in the examination I want the concept to give a restrict at birth they have got a beautiful opportunity in the future our future a little opportunity to get our and not prepare model do number on the car to be good idea with this so our emotional stability and academic achievements of ticket connect to mark on do now, I want to system and now established model though. So, only a lot of the life skill could a very important out there. They should not be stressed when they see a result after they write an examination. I want to examination based system in the Makla now or a good day. Therapy card of the number Kartavia along with the way we train the students for competitive examinations or a board examination. So, Individual development is the key always when we train the students for any kind of examination. They should be confident about writing the examination rather than just worrying about the result. That is what we always believe. Okay. Vidyarthi gala vandhu bhavishya vandha rupi suvanth adhrali particularly teacher gala patra thumba dhudda dhiratthe. In fact, bhadra bunadi teacher re agirthare, mundhe guru irathe, hindhe guru irathare. A guru vandha igina kala ghatta dhali hege train up maadu dhuvanth. Higa nao... Pre-university education system, uh, we call the teachers lecturers mm -hmm. in general. Mm -hmm. But we would like to say that our teachers are all resource persons. Mm -hmm. When we recruit any lecturer for Creative Education Foundation, mm -hmm. we convey the message that the mechanical teaching system is now present. Each and every student joins our institution with the hope that they will be taken care mm -hmm. academically, personally, emotionally and in all other ways. So, we are going to convey the interview time in the first interview. So, resource persons are going to address the teacher as well as responsibility. We are not just like conveying the information what is already presented in the syllabus and the undo thinking over again for what moreover we also conduct faculty development programs so other than now creative unity and the carry the the content of the program is nothing but teachers should be always a learner ah on the concept and it condo number more institution teachers and a good and now I'm a on the central and now address Martha so our time early more institutional teachers but are we also invite a resource person and we conduct training programs session by session so it will be like a rejuvenating program for all the teachers because teachers should not be teaching with a prejudiced mind correct like this is what I would like to teach instead a teacher should always convey the message that a student is expecting hmm. individual attention to that too in a very positive way. Correct. So, each and every student and artha maadu reethiya. Like now, on the message and convey maadu aga, almost 60 students are receiving in a different way. Are mm -hmm. different receiving and now convince maadu reethiya li nama teaching iru beku. Now, they are not going to be mechanical agi conclude it should mm -hmm. be like a joy of learning okay. Ado, student to enjoy mm -hmm. other teachers could enjoy mm -hmm. so when there is a joy of teaching and learning that is what we say creative learning so mm -hmm. this is what happens in our education system so creative unnati is a program we conduct every year mm -hmm. to rejuvenate refresh and also recreate 
the process of teaching as well as learning there all teachers become the wonderful learners mm mm-hmm. mm okay in fact ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದಮ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು choose mm-hmm. instead we interact with the student mm-hmm. we also conduct uh, an entrance test for them based on the result mm. we go for a talk with the student mm-hmm. it is not we convey the message to the students instead we listen to the student first mm-hmm. their dream their aspiration what they want to do in the future mm-hmm. listening to their dream we counsel the students and based on the result too sometimes they may come up with a an idea that the science is the best or commerce is the next or art is only a choice for few mm-hmm. but we convey the message that every stream has got its own respect mm-hmm. and uh, it should not be based on others advice it should be always students strength and weakness and uh, they should have the passion towards that mm-hmm. so a parent pressure or a relatives advice or friends suggestion should not be the reason for choosing a course so mm-hmm. we always counsel a student based on their uh, knowledge their interest and the way they have shown their passion towards their life also so based on that counseling only we admit any student mm-hmm. for the goals mm-hmm. okay so this is how we counsel the students and mm-hmm. uh, we also admit the students for any course they want to join okay well amazing thank you so much vimal rajji ore so ishtotu nam jothe maatadidakke sapta stambhagalalli neevu kuda ondu stambha matu vaishishtyate yenu adara jothege hege teacher galanna matu vidyarthi galanna ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಪೋರ್ಟ್ Uh, someone told me about this college so i wondered if i had to come here or not or not i came i saw the college for the first time and i knew i was i had to come here the environment was very good it looked very lively around forests and everything it looked like a very lively nature for me so i decided uh, i'm going to come here and i and here i am when i joined here like i felt very familiar because it felt close to my school because even my school had a something like similar kind of environment and uh, the teachers are very good here like they are well qualified they are trained for neat jwe and all the other competitive exams and uh, when you are just sit in the class once and uh, you are going to experience it because it is not going to experience like a class regular class but it is going to be like a friendly environment and you can learn everything but not just read everything you will learn everything and you will remember everything dani dipa karyakramadalli aneka shikshana sansthegalu mattu vyakti vyaktitvagalanna parichayisuvanta kayaka nirantravagi saagta ide so ivattu creative shikshana pratishthana karyakalalli navu idivi idra one of the founder ganapati ks avaru nam jothe join aagta idare sir namaskara namaskara sir well sir yavude ondu education institution ondu dodda mattadalli success kaanutte antandre adakke proper aadanta ondu complete academic plans irutte so okay. creative nalli yav rithi aadanta creative planning side anta okay. so namma moru samsthayalli andre karkala udupi matte hasanadalli 
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಂ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏಳು ಜನ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಟೀಮು ಸಹಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ತನಕನು ಸಹಿತ ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ನು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಇಂತಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಹಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಕ್ಕಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಪ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ
ನಮ್ದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಕಾಲರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ತಗೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆ ಇ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಹಾಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಫ್ರೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಾಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಗುರುದಂಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಕಾಲರಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಐದರ ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳಗ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹಿತ ಸಂಜೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಂಜೆ ಆರು ಕಾಲರಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ತನಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಗಳಿದ್ದು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಸ್ ನೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇ
ಹೌದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎದ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಆಯ್ತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸ್ಕಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾನೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡವರ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ದೀಪವಿದ್ದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಎಸ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ದೀಪಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಶೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಾರಿದೀಪ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯಿತು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಾರಿದೀಪ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದು ಈ ವಾರದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರ ದಾರಿದೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವ